Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes soeurs, j'espère que vous allez bien. Euh, J'aimerais aussi partager avec vous une information que je vois très très importante, surtout pendant le mois de Ramadan. Vous le savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup parlé sur la baraka et la lumière qu'il y a dans le mois de Ramadan et que c'est parmi les mois qu'il faut vraiment profiter pour avancer, que ce soit dans la vie spirituelle, dans votre vie personnelle, dans les traitements de mal en général ou d'autres. Donc, euh, pourquoi Parce que c'est un mois là où Allah tabaraka wa ta'ala il menote, il enchaîne les djinns et les shayatines. Euh, et bien sûr, il ferme les, les portes de, de l'enfer et ouvre les portes de paradis. Ça veut dire, si on veut expliquer ça, qu'il y a beaucoup de baraka, beaucoup de lumière, vu qu'il y a un milliard de musulmans en plus qui font le jeûne à la voix, qui prient à la voix, qui récitent le Coran, qui font de tikr, qui font de sadaqa, qui font de prières, etc. Tout ça, ça augmente la lumière et la baraka dans ce mois-ci et ça affaiblit en contrepartie le monde ténébreux en général. Donc, euh, je voulais vous dire que c'est un moment euh, qu'il faut profiter le maximum, il ne faut pas rater. Si vous trouvez que c'est calme, tranquille maintenant, vous lâchez, non. C'est le moment où il faut vraiment travailler pour avancer, pour avancer. Plus que vous avancez, plus que vos ennemis ils vont trouver des difficultés pour euh, vous attraper et euh, voilà. J'aimerais aussi parler euh, par rapport aux gens qui m'ont posé la question par rapport aux entraînements spirituels, augmenter la spiritualité, etc. Parce que j'ai vu ça sur les commentaires. Euh, J'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas mieux que ce que Allah vous a demandé à faire pour se rapprocher d'Allah et augmenter votre lumière et augmenter votre protection. D'accord Donc c'est ce que Allah vous demande. Faire la prière à l'heure, s'éloigner des péchés, faire les actes d'adoration, y compris prière, euh, de matin, soir, etc. Prière pendant la nuit, les doigts, lecture du Coran, apprendre l'arabe, apprendre votre religion, etc. Tout ça, ce sont des actes d'adoration qui vous rapprochent d'Allah, qui vous donnent plus de savoir, plus de, de connaissances. Et plus que vous connaissez qui vous êtes et euh, votre religion et Allah, plus que ça va augmenter votre lumière et vous allez se rapprocher d'Allah plus en plus. Ça c'est de un. Mais le problème qui répond aux questions des gens qui vous disent « voilà, Moi là je fais la prière, je fais des tics, etc. » Mais je ne vois pas ce que, vous, ce que vous dites là. Je vous dis que euh, l'imam Ibn al-Qayyim il a parlé de ça. Il a dit que entre les actes, entre les actes et le cœur, il y a une distance. Entre les actes et le cœur, il y a une distance. Et entre le cœur et Allah, il y a une distance. D'accord Les actes, tout ce qui est les actes d'adoration, prière, dhikr, etc., ce sont des actes que Allah vous a demandé et ce sont les causes qui vous permettent de se rapprocher d'Allah et avoir plus de lumière et de parole. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a dit Bain al-Amali wa bain al-Qalbi masafa wa bain al-Qalbi wa bain al-Rabbi masafa Famin al-Nasi man lam yasil ila qalbihi min amalihi shay Famin al-Nasi man lam yasil ila qalbihi min amalihi shay Ça veut dire Il n'y a rien qui arrive au cœur à travers les actes d'adoration qu'ils font ils font des actes d'adoration, beaucoup de prières, de, de lecture de Coran, mais il y a la lumière et la baraka de ces actes, il n'arrive pas euh, au cœur. Parce que lorsqu'il arrive au cœur, le cœur, il commence à, à voyager et, et se rapprocher d'Allah. Parce qu'on a dit, il y a une distance entre les actes et le cœur, et le cœur et Allah. Donc il, les, que, les, les actes d'adoration, ce sont les moyens de transport, soit disant, ou bien les causes qui nous permet de se rapprocher d'Allah. Parce que c'est Allah qui nous a envoyé la religion qui contient les actes d'adoration. Et à travers ces actes d'adoration, on doit le faire correctement parce que Allah, il ne nous a pas demandé de, 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 de prier, mais de 
aqimu salah aqimu salah c'est pas c'est pas seulement faire la prière mais c'est il faut iqamatu salah ça veut dire il faut, il faut compléter la prière la prière c'est une connexion c'est pas monter et descendre et répéter des des mots et des phrases qui sortent de la langue non ce sont des paroles qui devaient sortir du cœur d'accord en, en synchronisation avec la langue mais le cœur donc ça veut dire tout ce que vous dites, vous dites il arrive au cœur d'accord pour que le cœur bouge avance tout ce que vous faites comme prière il faut qu il y a, euh, que, que la lumière et la baraka de cette prière arrive au cœur pour que le cœur bouge c'est comme lorsque vous aimez quelqu'un ou vous, vous regardez un, 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 un film d'horreur ou bien d'amour ou quelque chose comme ça, vous sentez qu'il y a vos émotions qui bougent. C'est comme ça. Ça veut dire, le moment où vous faites la prière, il faut que le corps aussi bouge. Lorsque le corps bouge, ça signifie que vous êtes vraiment connecté. Que ce soit pendant le dhikr ou bien la prière ou bien la sadaqa ou bien toute euh, sorte d'acte d'adoration. Vous faites des actes d'adoration, le cœur il bouge pas, il y a un problème. Un problème. C'est pas un problème sur le corps pour euh, contacter un cardiologue. Non, problème, maladie de cœur. Maladie de cœur, il faut chercher les, les, les chouillours de, du cœur. Voilà. Mais euh, c'était ça la réponse euh, voilà, d'une question que je vois importante. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.